Nhân tiện đang vẽ khuôn mặt thì chúng ta cho thêm một vài cái highlight và cái mũi cho cái cái bóng tối và cái vành mũi như thế này highlight cái má này lên thêm một tí nữa rồi chúng ta cho thêm một vài cái cái lông cái lông mày à, nó cũng có cái cái lông mày bạc một tí rồi gì nữa chúng ta sẽ cho ông cụ một cặp kính cặp kính này nó có cái highlight vì nó là thủy tinh mà nó là kính mà nhà nó phải có một tí bóng như thế cái gọng nó cũng có tí bóng như thế và chúng ta finish cái cái tóc của phía trên này bằng cách là tôi sẽ cho một vài cái cái hai lai bạc để diễn tả cái mái tóc bạc của ông cụ như quý vị thấy là vẽ vẽ người già nó cũng không phải là dễ mình phải cho tất cả những cái những cái yếu tố vào để mà để mà làm ra được cái nét cái nét già nua à, cái cái đẹp lão của một của một ông cụ tôi thấy là bây giờ chúng ta bỏ khá nhiều thời giờ để mà chăm chút cho cái khuôn mặt của cái nhân vật chính ở trong cái bức tranh ngày hôm nay đó bây chúng ta có thể quay lại cái cái scale cũ không có phong lớn nữa xem ra làm sao Rồi, bây giờ chúng ta xem coi là cái, cái kích thước nó đã cân đối chưa Rồi thì bây giờ chúng ta bắt đầu vẽ cái bàn tay à, Vẽ cái bàn tay của ông cụ Rồi chúng ta vẽ sang cái từ đấy để mà viết cái câu đối lên rồi những cái từ giấy ở bên cạnh đang có những cái câu đối viết dở dang hoặc là đã hoàn thành mà chưa có người tới lấy như cường nói hồi nãy chúng ta vẽ những cái những cái vật này rất là rất là nhanh và rất là rất là thoáng ta không có bỏ nhiều thì giờ để mà vẽ những cái vật ở xung quanh cái lý do là đó là những cái vật phụ chúng ta dùng cái bút blending brush chúng ta trộn sơ nó lại khi mà trộn lại chúng ta cố tình làm cho nó nhòe nhòe ra nó nhòe ra để chi để mà cho người xem thấy rằng những cái vật này nó là những cái vật phụ không có phải là những cái vật chính ở trong bức tranh rồi đó nó không có rõ nó nó bị blur blurry tức là nó mờ đi ngay cả đến bàn tay của của ông cụ thì cũng đã làm bắt đầu là cái vật phụ rồi
nói chúng ta làm cho nó mờ Càng mờ đi càng tốt Rồi bây giờ chúng ta bắt đầu Vẽ những cái chi tiết của cái bàn tay Như là những cái ngón tay Của ông cụ đang nắm vào cái Và cái chuyện cái chuyện nó màu đỏ Như thế này Cái cán của nó Nó màu đậm hơn Và ông cụ đang sửa soạn để mà Để mà đóng cái chuyện đó Xuống cái tờ giấy mới vẽ Đây là cái chữ mà nằm ở trên cái nằm ở trên cái câu đối thì mình nhìn ngược như này mình không có biết là cái chữ nó viết cái gì rất là khó đoán và trên cái tờ giấy này cũng có một số những cái những cái chữ những cái chữ nho nữa mà nhìn nghiêng chúng ta cũng không đoán nó là chữ gì Bây giờ có đưa, có nhìn thẳng ở chân nữa có đứa cửa không thể đoán được Bởi vì mình không có thuộc cái thế hệ để mà học được những cái chữ nho này Do đó chỉ biết một vài những cái chữ mà nó dễ thôi Còn đại đa số là không có biết Rồi Đó, đó là cái bức tranh của chúng ta Cũng đã được xong rất là nhiều phần rồi Chúng ta lùi lại xem coi còn cái gì nữa Ở bên bên phải của bức tranh Ông cụ có treo một Một cái, nó giống như cái Nó giống như là cái bức mảnh mảnh Mà bằng bằng tre Đó ở trên ấy, người ta dán một vài cái câu đối ở phía trên Thì ngồi bên vệ đường là ông cụ Thấy được cái cái hàng rào nào là ông ấy treo Ông ấy treo ngay vào Những cái, những, những cái quảng cáo cho, cho ông cụ nó nghiêng như thế cái lý do là cái những cái bức mảnh này làm bằng tre là bởi vì tre thì nó nặng Đó. thành ra nó nó rủ xuống như thế ở phía trên này là ông cụ mới dán vào một cái tờ giấy màu trắng hay là màu uh, màu vàng nhạt như thế này Trên cái tờ giấy đó đã viết có những đã có viết những cái chữ chữ nho ở trên rồi. Đó, quý vị thấy là Nguyễn Đường đang vẽ chữ đó chứ không phải đang viết chữ. Bởi vì thứ nhất đó là không hiểu cái chữ đó viết cái gì. Thứ hai là những cái chữ này nó quá nhỏ ở phía từ đằng xa lại càng lại càng không thấy gì hết. Rồi. Chúng ta còn cái gì nữa? Ở phía sau lưng của ông cụ lại có một cái túi giống như một cái cặp ông cụ treo lên phía sau lưng có lẽ là để đựng những cái những cái món đồ cần thiết mà ông cụ không muốn để không muốn để ở dưới đất là cái bóng cái bóng của cái cái túi đó để in vào cái tường cái tường quý vị thấy là là một cái bức tường vôi nó đã loang lổ như thế trên cái túi này nó cứ in hình một vài cái chữ này kia 
nó không biết nó là chữ gì luôn Rồi khi mình vẽ hai cái hai cái vật đậm như thế đó chúng ta phải cho cái highlight của cái cái áo của ông cụ để làm gì để mà là để, để mà phân biệt được hai cái vật đậm đó đó nó chỉ có một tí bóng như thế thôi đó thế là bức tranh chúng ta đã đã hoàn thành chỉ việc ký tên nữa thôi Đó là bức tranh diễn tả nên cảnh của một ông ông cụ già Ngồi bên vệ đường vào trong cái dịp mùa xuân Để viết những câu đối để tặng cho những người khách bộ hành Hoặc là bán lại cho người ta Để người ta mang về treo ở trong nhà Nói lên cái khung cảnh mùa xuân ấm áp và uh, và văn hóa chương trình nghệ thuật hội họa với nguyễn đức cường đến đây xin được tạm ngưng nguyễn đức cường huỳnh quốc văn và vn media corporation xin được trân trọng gửi lời chào tạm biệt đến với quý vị xin hẹn quý vị trong một chương trình lần sau